На 1957 году начинается новая эра, когда США и Советский Союз вступают в космическую гонку, за которой позже последует Франция. Четыре года спустя на свет появляется французское космическое агентство КНЕС. В 1968 году открывается его космический центр в Тулузе. Наблюдение за Землей из космоса быстро становится приоритетной задачей. В 1970 году в США начинаются испытания орбитальных радиолокационных технологий. В 1978 году они запустили первый спутник наблюдения за океаном КАТ, а в 1985 году спутник Джоуз. В Тулузе успешно разрабатываются космические системы определения местоположения и сбора данных. Компании AOL и Argos, а также работы в области геодезии и точного позиционирования, проложили путь к реализации первого совместного франко-американского проекта. С самого начала компания Тулуза зарекомендовала себя как ключевая фигура в океанографической революции, приняв решение разработать радиолокационный высотомер Посейдон в начале 1980-х годов. Инженеры-первопроходцы-дальновидные инженеры делают все возможное в своем стремлении измерить высоту морской поверхности с точностью до двух сантиметров по всему земному шару. И вот в 1987 году США и Франция договорились о разработке спутника Топик Спасайден, успешно запущенного в 1992 году. Начинает вырисовываться новая глобальная картина мирового океана. Высота морской поверхности, циркуляция океана, эпизоды Эль-Ниньи, наблюдавшиеся в 1994 году и прогнозируемые на 1997 год. Океанографы поняли, что без спутниковых данных невозможно точно наблюдать за океанами. В результате этого спутники вскоре станут ключевым инструментом в понимании циркуляции мирового океана и ее вариаций. Тем временем международное сообщество начинает осознавать реальность изменения климата и ту центральную роль, которую океаны играют в изменении климата. На саммите Земли в Рио-де-Жанейро были приняты первые основные декларации в поддержку устойчивого развития. 20 лет спустя в Копенгагене, а затем на саммите Рио-де-Жанейро Плайс-20, препятствия на пути к консенсусу стали очевидны для всех. Но за последние 20 лет поступательное развитие космических средств и неустанные усилия ученых, работающих сообща, позволили добиться перехода к оперативной океанографии. После запуска в 1992 году спутников Джейсон-1 в 2001 году и Джейсон-2 в 2008 году, серия французско-американских спутников, построенных НЕС и НАСА, к которым вскоре присоединятся новые партнеры АМЭЦАД и НОАИ, выполнила новые миссии для Европейского космического агентства НОАИ и Китайского космического агентства. Вместе они образуют виртуальную группировку альтиметрических спутников, которые передаются мощному общенациональному научному сообществу. В сентябре 2012 года в Венеции соберутся 800 ученых и инженеров со всего мира, чтобы обсудить современное состояние спутниковой альтиметрии. Спутниковая альтиметрия предоставляет жизненно важные данные для океанографических исследований и оперативного океанографического сообщества. Данные, собранные за последние 20 лет, показывают, что уровень моря повысился с большими региональными колебаниями порядка плюс-минус 10 сантиметров. Тем временем средний мировой уровень моря повышался на 3 миллиметра в год, в общей сложности на 6 сантиметров за тот же период. Как же он будет развиваться в ближайшие десятилетия, когда начнутся последствия глобального потепления? Спутниковый мониторинг позволил по-новому взглянуть на изменения океанической циркуляции и основные океанские течения. Например, глобальное потепление может повлиять на течение Гольфстрим, что приведет к более прохладной погоде по всей Европе. Ежедневное обнаружение аномалий уровня моря позволяет нам прогнозировать наступление крупномасштабных океанических явлений, таких как Эль-Нинья и ла -Нинья, а также катастрофические климатические последствия, которые они оставляют после себя. Ультиметрия имеет огромное значение в геодезии и геофизике для наблюдения за фигурой Земли, особенно для измерения морского геоида и батиметрии. 
Это также полезно для определения рельефа ледника или толщины и характеристик льда, в том числе морского льда. Новой и многообещающей наукой, порожденной спутниковой альтиметрией, является космическая гидрология. Эта дисциплина отслеживает уровень озер, закрытых морей и крупных рек, с конечной целью улучшения того, как мы управляем водными ресурсами. Наблюдение и понимание – это одно, а прогнозирование – совсем другое. Были разработаны океанические модели, которые используют данные наблюдений для прогнозирования изменений состояния океана. Соединяя эти прогностические модели с моделями атмосферы, мы можем не только составлять еженедельные или сезонные прогнозы погоды, но и проводить углубленный анализ изменения климата. Ценность программы, разработанной КНЕС и НАСА, заключается в том, что она позволила расширить исследования в области изменения климата, и в то же время разработать практические приложения, основанные на моделях, для обеспечения более устойчивого управления океанами. Мне это нравится. Мы занимаемся оптимизацией судоходных маршрутов с целью использования преимуществ течений, улучшаем прогнозирование морской погоды за счет прогнозирования высоты волн и зыби, оказываем поддержку усилиям по реагированию на разливы нефти. Помогаем выявлять загрязнителей, промывающих нефтяные цистерны своих судов в море. Мы лучше понимаем риски, связанные с установкой и эксплуатацией морских нефтяных вышек а также помогает более рационально управлять рыбными запасами. Кроме того, появляется множество других прикладных приложений, в частности для поддержки принятия решений по планированию и проведению операций в прибрежных районах. Оперативная океанография – это результат дальновидности и дальновидности космических агентств и исследовательских групп. Эта совершенно новая область охватывает весь спектр аспектов мореплавания и в ближайшие годы будет действительно развиваться, расширяя спектр своих коммерческих, общественных услуг и приложений для устойчивого развития. Созданная космическими агентствами для обучения оперативной океанографии, сегодня, является жизненно важным инструментом как для общественных, так и для исследовательских целей. Спрос со стороны научного сообщества на обработку данных и прогнозирование очень велик. В этом отношении можно сказать, что научные исследования являются постоянным заказчиком оперативной океанографии. И эти постоянные исследовательские усилия являются одним из ключей к огромному успеху спутниковой альтиметрии. Хотя глобальное потепление в будущем неизбежно, а устойчивое развитие жизненно важно, его можно и нужно смягчать и поддерживать. Благодаря будущим программам Cyril Jason 3, Sentinel 3, Jason CS и SWAT, компания NES и ее европейские и американские партнеры располагают ресурсами для мониторинга мирового океана.